అందరికీ నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారి ప్రసంగాలలో నుండి ఒక ప్రసంగాన్ని విందాం రండి బుద్ధుడు కార్ల్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఈ యొక్క మరి ప్రసంగాన్ని విందాం ఇది చేయబడినటువంటి స్థలం తాను బౌద్ధ ధర్మం స్వీకరించిన సుమారు నెల రోజుల తర్వాత ఇరవైవ తారీఖు పదకొండవ నెల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండులో జరిగిన ప్రపంచ బౌద్ధ బౌద్ధావలంబు బౌద్ధావలంబుకుల సదస్సులో డాక్టర్ అంబేద్కర్ చేసిన ప్రసంగం ఇది బుద్ధుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని విందాం సదస్సులో పాల్గొనేందుకు నేపాల్ వచ్చినప్పటికీ ఒక ప్రతినిధి తరహాలో సభ కార్య కార్యకలాపాల్లో పాల్పంచుకోలేకపోయాను శారీరకంగా నేను తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నానన్న సంగతి మీలో చాలా మందికి తెలుసు ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోవడం వల్లే సభ మర్యాదల్ని పాటించలేకపోయాను సదస్సులో పాల్గొనందుకు పరిహారంగా అనుకుంటా ఈ మధ్యాహ్నం సదస్సును ఉద్దేశించి నన్ను ప్రసంగించమని కోరారు మాట్లాడదాం అనుకున్నప్పటికీ ఇక్కడ మెజారిటీ ప్రతినిధుల ఆకాంక్ష మేరకు బౌద్ధం కమ్యూనిజం గురించి మాట్లాడవలసి వస్తుంది ఇంత విస్తృతమైన సబ్జెక్ట్ గురించి కొంచెం సమయంలో సిద్ధం కావడం కష్టమైనప్పటికీ ప్రసంగం విషయంలో మార్పుకి అంగీకరించాను ఐరోపాలో ఆసియాలో అనేక మంది కార్ల్ మార్క్స్ ఆరాధ్యుడు ఐరోపాలో ఆసియాలో అనేక మందికి కార్ల్ మార్క్స్ ఆరాధ్యుడు వీళ్ళ దృష్టిలో బౌద్ధ సంఘం ఒక శిథిల శకలం బౌద్ధ భిక్షువులు దీన్ని ఒక సవాలుగా తీసుకోవాలి కమ్యూనిజం కంటే బౌద్ధం ఎంత మిన్న అయినదో ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి ఈ కృషిలో భాగంగా బౌద్ధానికి మార్కిజానికి లేదా కమ్యూనిజానికి మధ్య గల ఏకాంశాలని విభేదాలని పరిశీలించడం అవసరం అలాగే గమ్యాన్ని చేర్చడంలో బౌద్ధ జీవన విధానం శాశ్వతమైనదా కమ్యూనిస్టు జీవన విధానం శాశ్వతమైనదా అన్న విషయాన్ని కూడా పరిశీలించాలి ఎందుకంటే వెళ్లే దారి సరైనది కాకపోతే ఏ అడవిలోకి వెళ్ళినట్టు ఏ అడవిలోకి వెళ్ళినట్లు జీవన విధానం సరైనది కాకపోతే అరాచకత్వం దగ్గర తేలుతాం తప్పుడు అడ్డుదోవలు వెళ్ళ వెళ్లే కన్నా సరైన దూర దూరదారిలో ప్రయాణించడం ఎప్పుడు మంచిది క్షేమకరం జీవితంలో అడ్డుదారులు ఎప్పుడు చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం కమ్యూనిజం యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటి దేనితో మొదలవుతుంది ప్రపంచంలో దోపిడి ఉంది పేదల్ని ధనికులు దోపిడి చేస్తూ వాళ్ళని బానిసలుగా చూడడం వల్ల పేదరికం కష్టాలు దుఃఖం ఏర్పడుతున్నాయి అన్న సూత్రంతో మార్క్స్ మొదలవుతాడు దోపిడి అనే పదాన్ని ఆయన ఉపయోగిస్తాడు ఈ దోపిడికి ఆయన చూపించిన విరుగుడు ఏంటంటే వ్యక్తిగత ఆస్తిని నిర్మూలించడం ద్వారా కష్టాలని పేదరికాన్ని నిర్మించవచ్చు తద్వారా కష్టాలని తొలగించవచ్చు శ్రామికుడు సృష్టించే మిగులు విలువను యజమాని దోపిడి చేస్తాడని శ్రామికుడికి న్యాయం జరగాలంటే రాజ్యమే ప్రభుత్వమే యజమానిగా ఉండాలని మార్క్స్ ప్రతిపాదిస్తాడు శ్రామికులే అధికారంలో ఉండాలని శ్రామిక నియంతృత్వం పాలన ఏర్పడాలని ఆయన పరిష్కార మార్గాలుగా చెబుతాడు కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి రష్యన్ కమ్యూనిజం స్వీకరించిన మౌలిక సిద్ధాంతాలు ఇవి రకరకాల జోడింపులు అన్వయ అన్వయాలు ఉన్నప్పటికీ ఇవే మౌలిక ప్రతిపాదనలు ఇప్పుడు బౌద్ధం గురించి చూద్దాం కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పిన విషయాల గురించి బుద్ధుడు ఏం చెప్పాడో చూద్దాం పేదలు దోపిడికి గురవుతున్నారు అనే అంశంతో మార్క్స్ మొదలవుతాడు దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల ఏళ్ళ క్రితం బుద్ధుడు సరిగ్గా అదే విషయాన్ని చెప్పాడు ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉంది అంటాడు దోపిడి అనే పదంతో కాకుండా దుఃఖం అనే పదంతో బుద్ధుడు ప్రారంభమవుతాడు బుద్ధుని దుఃఖం అనే పదానికి పునర్జన్మ వంటి రకరకాల విపరీతార్థాలు తీశారు వీటితో నేను ఏకి వివరించను బుద్ధుడు దుఃఖం అనే మాటను పేదరికం అనే అర్థంలోనే వాడాడు అనడానికి బౌద్ధ సాహిత్యంలో అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి కాబట్టి పునాది వరకు బుద్ధునికి మార్క్స్ ఎటువంటి వాస్తవ భేదము లేదు బౌద్ధులు తమ పునాదిని కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి అరవు తెచ్చుకోని అవసరం లేదు పటిష్టమైన పునాది మనకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది బుద్ధుని మొదటి బోధ ధర్మచక్ర ప్రవర్తన సుత్తమ చదివితే సుత్తను చదివితే దేవుళ్ళ గురించో ఆత్మ గురించో చెప్పకుండా బుద్ధుడు కేవలం ప్రజల బాధ నివారణ గురించే తన మంత్రాన్ని తన సారీ తన మతాన్ని నిర్మించడా నిర్మించాడన్న వాస్తవం మార్క్స్ భక్తులకు అర్థమవుతుంది మార్క్స్ చెప్పడానికి రెండు వేల ఏళ్లకు ముందే బుద్ధుడు పేదరికాన్ని మౌలికంగా సమస్యగా చెప్పాడు పేదరిక నిర్మూలనకు సంబంధించిన పరిష్కార మార్గాల్లో కూడా బుద్ధుని బోధనలకు మార్క్స్ సిద్ధాంతాలకు సారూప్యం ఉంటుంది వ్యక్తిగత ఆస్తి లేకుండా భూములు ఉత్పత్తి సాధనాలన్నీ రాజ్యాధీనంలో ఉండాలని మార్క్స్ చెబుతాడు బౌద్ధ సంఘాలకు బుద్ధుడు నిర్దేశించిన నియమాలని చూడండి ఏ బౌద్ధ భిక్షుకి వ్యక్తికి ఆస్తి ఉండకూడదని బుద్ధుడు స్పష్టం చేశాడు ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బౌద్ధ భిక్షువుల్లో దాదాపు ఎవరికి వ్యక్తిగత ఆస్తి లేదు వ్యక్తిగత ఆస్తి విషయాల్లో రష్యాలో కమ్యూనిస్టులు విధించిన నియంత్రణల కన్నా ఎక్కువ నియంత్రణలు బౌద్ధ సంఘాల సంఘాలకున్నాయి బౌద్ధ సంఘాన్ని నెలకొల్పిన వెనుక బుద్ధుని ఆశయం ఏమిటన్నది ఈ సందర్భంగా గమనార్హం చరిత్రలోకి వెళ్లి చూస్తే బుద్ధుడికి ముందే పరివ్రాజక సంస్కృతి ఉందని అర్థమవుతుంది పరివ్రాజకుడు అంటే ఇల్లు వాకిలి కోల్పోయిన వాడు అని అర్థం ఆరుల కాలంలో మిగతా ఆటవిక తెగలగా లాగే ఆరులు తమలో తాము యుద్ధాలు చేసుకుంటుండేవారు 
ఆ యుద్ధాల్లో నివాసాన్ని కోల్పోయిన తెగల ప్రజలు సంచార జీవితం గడుపుతుండేవారు వీళ్ళ వీళ్ళని పరివ్రాజకులు అనేవారు బుద్ధుడు చేసిన విశిష్ట కార్యం ఏమిటే ఈ పరివ్రాజకులందరినీ సంఘటితం చేసి సామాజిక హితం వైపు నడిపించాడు ఈ సాంఘిక ఈ సంఘానికి ఆయన నిర్దేశించిన నియమాలు వినయ పిటకంలో ఉంటాయి ఒక గడ్డం గీసుకునే కత్తి లోట భిక్షపాత్ర మూడు పాత వస్త్రాలు ఒక బట్టలు కుట్టుకునే సూది ఆ ఏడు వస్తువులు తప్ప భిక్షు దగ్గర ఇంకేమి ఉండకూడదని బుద్ధుడు నియమం విధించాడు వినయ పీఠికంలో వినయ పీఠికంలో చెప్పిన దానికంటే గొప్పగా తీవ్రంగా కమ్యూనిజం వ్యక్తిగత ఆస్తి మీద నియంత్రణ విధించిందా సామాజికంగా ఏ మేరకు వ్యక్తిగత ఆస్తిని నియంత్రించాలి అన్న అంశం కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి మానవ సమాజాభివృద్ధిని బట్టి ఉంటుందన్నది వేరే విషయం కానీ సిద్ధాంత పరంగా వ్యక్తిగత ఆస్తిని నిర్జించాలనుకునే వారికి బౌద్ధం అభ్యంతరం చెప్పదు ఇప్పుడు బౌద్ధం కమ్యూనిజానికి సంబంధించిన ఒక కీలకమైన ప్రశ్నకు వద్దాం కమ్యూనిజాన్ని తేవడానికి మార్క్స్ లేదా కమ్యూనిజ్ కమ్యూనిస్టులు ఎటువంటి విధానాలను అవలంబించాలనుకుంటారు కమ్యూనిజాన్ని తేవడానికి కమ్యూనిజం అంటే నా అభిప్రాయం దుఃఖాన్ని గుర్తించడం పేదరికాన్ని నిర్మించడం హింసాత్మక పద్ధతులే శత్రు సంహారాలే శత్రు సంహారమే మార్గమని కమ్యూనిస్టులు భావిస్తారు బుద్ధుడికి కార్ల్ మార్క్స్ కి మౌలికమైన భేదం ఇక్కడే ఉంది నైతిక బోధ ద్వారా ప్రేమ ద్వారా ప్రజల మనసుల్లో పరివర్తన తేవాలని బుద్ధుడు భావిస్తాడు శత్రువుని శక్తితో కాకుండా ప్రేమతో జయించాలని బుద్ధుడు చెబుతాడు మౌలికంగా బుద్ధుడు హింసను తిరస్కరిస్తాడు కమ్యూనిస్టులు అంగీకరిస్తారు కమ్యూనిస్టులు త్వరితగతిని ఫలితాలు సాధిస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే మనుషుల్ని నిర్జించే విధానాల్లో వెళ్లినప్పుడు నిన్ను ఎదిరించడానికి ఎవరు ఉండడు ఉండరు బుద్ధుడు మార్గం కఠినమైనదని సుదూరమైనదని చాలా మంది అంటారు కానీ అది భద్రమైనదని ఖచ్చితమైనదని నేను అంటాను నా కమ్యూనిస్టు మిత్రులు నేను ఎప్పుడు రెండు మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాను చివరి ప్రశ్న దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ సమాధానం ఉండదు హింసా మార్గం ద్వారా వాళ్ళు శ్రామిక నియంతృత్వాన్ని స్థాపించారు ప్రజల రాజకీయ హక్కుల్ని హరిస్తారు ప్రజలకు ఓటు హక్కు గానీ హక్కు ఓటు హక్కును గానీ ప్రాతినిధ్య హక్కును గానీ ఇవ్వరు నియంతృత్వం మేలైన పరిపాలన పద్ధతి అని మీరు అనుకుంటున్నారా అని అడిగినప్పుడు లేదు నియంతృత్వాన్ని మేము ఇష్టపడం అని కమ్యూనిస్టు మిత్రులు అనేవాళ్ళు మరెందుకు శ్రామిక నియంతృత్వాన్ని సమర్థిస్తున్నారు అంటే కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థ వచ్చేంత వరకు ఒక తాత్కాలిక సంధి దిశగా నియంతృత్వం అనివార్యం అంటారు ఎంతకాలం ఈ నియంతృత్వం దశ ఇరవై ఏళ్ళ నలభై ఏళ్ళ యాభై ఏళ్ళ అని ప్రశ్నిస్తే కమ్యూనిస్టు మిత్రులు దగ్గర నుంచి సమాధానం లేదు శ్రామిక నియంతృత్వం దశ ఏదో రకంగా దానంతట అదే అదృశ్యమైపోతుందని వాళ్ళ భావన అలాగే నియంతృత్వం దశ అదృశ్యమైపోయిందను పోయిందనుకుందాం అప్పుడు ఎలాంటి వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది నియంతృత్వం నశించిన తర్వాత ఎటువంటి ప్రభుత్వం అక్కర్లేదా అని అడిగితే మిత్రుల దగ్గర సమాధానం లేదు ఈ కోణం నుంచి బుద్ధుని ఆయన దమ్ ధర్మాన్ని చూద్దాం మానవుడికి గాని సమాజానికి గాని మనసులో పరివర్తన రాకుండా సంస్కరణను తీసుకురాలేమని బుద్ధుడు చెప్పాడు మనిషిలో మానసిక పరివర్తన వస్తే ఎటువంటి పోలీసు లేకుండా కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థను అంగీకరిస్తాడు ఖచ్చితంగా ఆచరిస్తాడు ఎందుకంటే నీలోని మానసిక చైతన్యాన్ని జాగృతం చేసి నిన్ను శక్తిమంతుని చేయడం ద్వారా బుద్ధుడు నిన్ను సమ్యక్ మార్గంలో నడిచే వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దాడు మనసులో పరివర్తన వస్తే ఆ మార్పు నిలకడగా ఉంటుంది ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తవు కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థ బల ప్రయోగం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకు రష్యాలో నియంతృత్వం విఫలమైంది అనుకుందాం ఏం జరుగుతుంది రాజ్య సంబంధంగా రాజ్య సంపదగా ఉన్న సొమ్మును పంచుకోవడానికి రష్యన్లు కొట్లాడుకుంటారు రక్తం చింది సమాజం అల్లకల్లోలం అవుతుంది ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థ రష్యన్ల రష్యన్లను హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించలేదు మాట్లాడితే ఉరితిస్తామేమోనన్న భయంతో ఉరితిస్తారేమోనన్న అన్న భయంతో వాళ్ళు అనిగి మనిగి ఉంటున్నారు అటువంటి వ్యవస్థకు ఏం పునాది ఉంటుంది బల ప్రయోగం అంతరించిన రోజు ఆ వ్యవస్థ నిలబడదు మానసిక పరివర్తన లేకపోతే బల ప్రయోగం అవసరం అవుతుంది అందుకే బౌద్ధం ద్వారా వచ్చే మార్పు నిలకడమైనది ప్రజాస్వామ్యయుతమైనది వజ్జీలను జయించాలని తమ రాజు నిర్ణయించుకున్నట్టు అజాత శత్రువు యొక్క మంత్రి చెప్పినప్పుడు వజ్రీలు తమ వ్యవస్థకు నిబద్దులై ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ నివరును వాళ్ళనెవరూ జయించలేరు అని బుద్ధుడు వ్యాఖ్యానిస్తాడు వజ్జీలలో ఉన్న ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర వ్యవస్థ గురించే బుద్ధుడు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు నిజానికి బుద్ధుడు గొప్ప ప్రజాస్వామ్యవాది నేను రాజనీతి శాస్త్రం చదువుకున్నాను ఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రొఫెసర్ గా చేశాను కార్ల్ మార్క్స్ ని కమ్యూనిజాన్ని చదివాను బుద్ధుని ఆయన దమ్మ ధర్మాన్ని దమ్మాన్ని చదివాను వీళ్ళిద్దరిని పోల్చిస్తే నాకు అర్థమైంది ఏమంటే ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న దుఃఖం అనే పెద్ద సమస్యకు బుద్ధుడు చూపించిన నివారణ మార్గం అత్యున్నతమైనదని క్షేమకరమైనది అత్యున్నతమైనది క్షేమకరమైనది బౌద్ధం ఉన్న దేశాల్లో ధర్మం వల్ల ఏదైనా నష్టం సంభవిస్తే అది భిక్షువుల వైఫల్యమే కానీ బౌద్ధం యొక్క వైఫల్యం కాదు భిక్షువులు తమ కర్తవ్యాన్ని సరిగా నిర్వర్తించడం లేదని నేను భావిస్తున్నాను ప్రజల నుంచి దూరంగా ఏకాంతంగా గడుపుతూ 
తిని పడుకుంటూ అప్పుడప్పుడు చదువుతూ సంగీతం వింటూ జీవించడం మతాన్ని ప్రచారం చేసే పద్ధతి ఎంత మాత్రం కాదు నేను ఏ మతాన్ని ఏ వ్యక్తిని విమర్శించడం లేదు కానీ నైతిక జీవన విధానంగా ఉండే ఒక మతం ప్రజల హృదయాల్లోకి ప్రవేశించాలంటే నిరంతర ప్రచారం అవసరం పాఠశాలకు వెళ్లిన పిల్లవాడు ఒక్క రోజులో చదువుకో నేర్చుకోలేడు రోజుకు ఐదు ఆరు గంటల చొప్పున కొన్ని సంవత్సరాలు శ్రమిస్తేనే విద్యావంతులు అవుతాడు కానీ ప్రజల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేసే విద్యావంతుల్ని చేసేందుకు భిక్షువులు ఏమాత్రం ప్రయత్నించడం లేదు అప్పుడప్పుడు కొన్ని బోధా ప్రసంగాలు జరిగినా అవి మొక్కుబడిగా ఉంటున్నాయి బౌద్ధం నుంచి రూపం పరంగా సారం పరంగా అనేక విషయాలను కాపీ కొట్టిన క్రైస్తవ మొత్తం నిరంతర ప్రచార ప్రచారం వల్లనే వ్యాప్తి చెందుతుంది క్రైస్తవ మిషనరీ వ్యవస్థ బౌద్ధ సంఘాల భావన నుంచి రూపుదిద్దుకున్నది ఈ రోజు మళ్లీ బౌద్ధులు ఒక సంఘటిత శక్తిగా రూపొందేందుకు క్రైస్తవ్యం నుంచి తిరిగి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది నేను బర్మాలో చూసిన ఒక చిన్న సంఘటనతో ముగిస్తాను ఒక సదస్సు కోసం నేను బర్మా వెళ్లాను నన్ను ఆహ్వానించిన కమిటీ వాళ్ళు తాము చేస్తున్న గ్రామీణ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం చూడవలసిందిగా నన్ను ఆహ్వానించారు అక్కడి గ్రామాల్లో రోడ్లు వంకరటింకరగా గోతులతో అస్తవ్యస్తంగా ఉంటాయి నేను వెళ్లిన గ్రామంలో రోడ్లు సరిచేసేందుకు కమిటీ వాళ్ళు స్తంభాలను పో పాతారు రోడ్లు తిన్నగా ఉండేలా గుర్తులు పెట్టారు అయితే రోడ్లు తిన్నగా అయ్యే క్రమంలో అనేక మంది గ్రామస్తులు వ్యక్తిగత భూమి రోడ్ల పరిధిలోకి వచ్చేసింది అది పెద్ద సమస్య ఏమి కాదని కమిటీ వాళ్ళు చెప్పారు కానీ ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ గ్రామస్తులకు కట్టడానికి మీ దగ్గర డబ్బు ఉందా అడిగాను ఎవరికి డబ్బు ఇవ్వనవసరం లేదు ఎవరు అడగరు కూడా అందరూ ఐచ్ఛికంగానే తమ భూమిని ఇచ్చేస్తారు అని సమాధానం వచ్చింది భారతదేశంలో సెంట్ స్థలం కోసం తలను నరుకుంటారు బర్మ వాసులు ఏమిటి ఇంత ఉదారంగా ఉన్నారన్న అనుమానంతో ఇంకొంచెం లోతుగా ప్రశ్నించాడు బుద్ధుడు బోధించిన సర్వం అనిత్యం అనే సిద్ధాంతాన్ని ఆచరించే తమకు వస్తు సంపదల మీద ఎటువంటి భ్రాంతులు లేవని బర్మీయులు సమాధానమిచ్చారు మిత్రులారా ఇంతకంటే ఈ విషయం గురించి నేను చెప్పలేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ పాటికే విషయానికి సంబంధించి మీకు స్థూలం దృక్పథం స్థూల దృక్పథం ఏర్పడి ఉంటుంది కమ్యూనిస్టు విజయాలను చూసి బ్రహ్మ చెందకండి కమ్యూనిజం కొన్ని కొన్ని మాత్రమే ఇవ్వగలదు అన్ని ఇవ్వలేదు బుద్ధుడు పొందిన వికాసంలో పదో వంతు మనం పొందగలిగిన ఈనాడు కమ్యూనిజం సాధించిన విజయాన్ని మనం ప్రేమ న్యాయం సౌహార్ద సౌహార్ద్రతలతో సాధించవచ్చు తాను బౌద్ధ ధర్మం స్వీకరించిన సుమారు నెల రోజుల తర్వాత ఇరవై పదకొండు వందల యాభై న నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మలో జరిగిన ప్రపంచ బౌద్ధ వల బౌద్ధావలంబకుల సదస్సులో డాక్టర్ అంబేద్కర్ చేసిన ప్రసంగం ఇది అందరికీ ధన్యవాదాలు